எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சாப்டர் நம்பர் எயிட்டின் பாடி ஃப்ளூட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பிளட் பிளட்டில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ஃப்ளூயிட் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது பிளாஸ்மா ரெண்டாவது ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸ் பிளாஸ்மா அந்த லிக்விட் இது ஸ்ட்ரா எல்லோ கலரில் இருக்கும் இதில் நைன்டிலேருந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்கும் அடுத்தது இதில் புரோட்டீன்ஸ் முக்கியமான நம்ம மூணு புரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் ஃபைப்ரினோஜன் குளாபியூலின் ஆல்பமின் இந்த மூணு மேஜர் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அதில் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஆல்பமின் தான் குளாபியூலினோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ரைட் இப்போ இந்த பிளாஸ்மாவில் வேறு என்னென்ன இருக்கும்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கும் சோடியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் பைகார்பனேட் குளோரின் அது இல்லாமல் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் லிப்பிட்ஸ் அது இல்லாமல் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஓகே அது இல்லாமல் க்ளாடிங் ஃபேக்டர்ஸுமே இருக்கும் பிளாஸ்மாவில் ஆனால் இதே இது சீரமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே க்ளாடிங் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்காது டீஆக்டிவேட் ஆயிரும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சீரம் அண்ட் பிளாஸ்மா சீரம் சீரம் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆன்டி காகுலண்ட் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னா பிளட்டு கிளாட் ஆகிரும் கிளாட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம உடம்புல வந்து பிளட் எடுத்தோம்னா பிளட்டு கிளாட் ஆகிரும் கிளாட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு சீரம் கிடைக்கும் ஆனால் பிளாஸ்மா பிளாஸ்மா நம்மளுக்கு சப்போஸ் உடம்புல இருந்து பிளட் எடுத்து நம்ம பிளாஸ்மா எடுக்கணும் அப்படின்னா செப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும்னா அப்போ அந்த நேரத்தில் ஆன்டி காகுலண்ட் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆன்டி காகுலண்ட் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா ட்ரைசோடியம் சிட்ரேட் இடிடிஏ ஹெப்பேரன் இந்த மூணு ஆன்டி காகுலண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் ஹைரோடின் ஏரியா அப்படின்னு ஒன்று ஹைரோடின் அதில் வந்து ஹைரோடின் அப்படிங்கிறத நேச்சுரல் ஆன்டி காகுலண்ட் ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸில் டபிள்யூபிசி ஆர்பிசி அது இல்லாமல் பிளேட்லெட்ஸ் மூணு இருக்குது இதில் நம்ம முதல்ல வந்து பார்க்கக்கூடியது பிளட் கவுண்ட்டு ஸோ ஒன் லிட்டரில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஆர்பிசி செல்ஸ் இருக்கும் அடுத்ததா ஆர்பிசி செல்ஸோட நியூக்ளியஸ் மெச்சூர் செல்ஸில் வந்து இருக்காது ஆனால் இமெச்சூர் செல்ஸில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஹிமோக்ளோபின் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பிளட்டில் டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் கிராம்ஸ் ஹிமோக்ளோபின் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் லைஃப் ஸ்பேன் ஸ்ப்ளீன் கிரேவியர்ட் ஆஃப் ஆர்பிசி ஓகே இது எல்லாமே முக்கியமானது அண்ட் ஹிமோக்ளோபினோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஆல்சோ கார்பன் டை ஆக்சைட் நெக்ஸ்ட் லியூகோசைட்ஸ் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது கிரான்லோசைட்ஸ் ஏ கிரான்லோசைட்ஸ் ஏ கிரான்லோசைட்ஸில் வி ஹாவ் மோனோசைட்ஸ் அண்ட் லிம்ஃபோசைட்ஸ் கிரான்லோசைட்ஸில் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் அண்ட் பேசோஃபில்ஸ் மூணு இருக்கும் சரி நோ வாட் இஸ் இ கவுண்ட் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் எம்எம் அடுத்ததாக வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரோஃபில்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஸோ இட் வில் கில் தி ஃபாரின் ஆர்கனிசம்ஸ் பேக்டீரியாஸ் இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா அது வந்து கில் பண்ணும் அடுத்தது பேசோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் ஹெப்பேரின் ஹிஸ்டமைன் செரட்டோனின் இந்த மூணுமே வந்து செக்ரேட் பண்ணும் ஸோ தட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸுக்கு இஸ்னோஃபில்ஸ் ரைட் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்கலான்னா அபனண்ட் செல்ஸ் அது இல்லாமல் வந்து லீசஸ்ஸஸ் அபனண்ட் செல்ஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லீசஸ்ஸஸ் பேசோஃபில்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பேசோஃபில்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பர்சன்ட் இருக்கும் நியூட்ரோஃபில்ஸ் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ரைட் அடுத்ததான் லிம்ஃபோசைட்ஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸ் ரெண்டு டைப் இருக்குது டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஓம் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் ரெண்டுமே போன் மேரோவில் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹவர் மெச்சுரேஷன் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் இப்போ பி செல்ஸ் வந்து போன் மேரோலே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போன் மேரோலே வந்து மெச்சூர் ஆகிடும் அதனால தான் பி செல்ஸ் அப்படிங்கன்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக டி லிம்ஃபோசைட்ஸை போன் மேரோவில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் தைமஸ் எல்லாம் போய் மெச்சூர் ஆகும் அதனால தான் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் பி அண்ட் டி பி ஃபார் போன் மேரோ அண்ட் டி ஃபார் தைமஸ் அடுத்ததாக பிளேட்லெட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது த்ரோம்போசைட்ஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த்ரோம்போசைட்ஸ் அடுத்ததாக மெகா கேரியோசைட்ஸ் ஸோ மெகா கேரியோசைட்ஸுங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு டைப் ஆஃப் போன் மேரோசல்ஸ் அந்த போன் மேரோசல்ஸ் தான் வந்து பிளேட்லெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதோட கவுண்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பெர் எம்எம் கியூபி இன்வர்ஸ் அண்
அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பிளட் குரூப் பிளட் குரூப்பு ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப்பிங் இன்னொன்று இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் குரூப்பிங் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம பேசிக்காக நம்ம இங்கே பார்க்குறது ரெண்டே ரெண்டுது ஒன்று ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் இன்னொன்று ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப்பிங் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் மொத்தம் எவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட்டு குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் பேசிக்காக வந்து நாலு டைப் இருக்குது ஒன்று ஏ பி ஏபி ஓ அப்படின்னு மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது ஸோ இந்த ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல எல்லாமே சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் அந்த ஆர்பிசி செல்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும்னா சர்ஃபேஸில் ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன் சர்ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன் பேர் தான் ஏன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது ஒன் டைப் இன்னொரு டைப் பீன் இருக்குது ஸோ இப்போ ஏபியில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன்ஸும் இருக்கும் அதாவது ஏ டைப் ஆஃப் செல்ஸும் இருக்கும் பி டைப் ஆஃப் செல்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டு செல்ஸும் சேர்த்தோம்னா சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் ஏ அண்ட் எம் பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் ஏ கமா பி ஸோ இந்த செல்ஸும் இருக்கும் இந்த செல்ஸும் அதாவது இப்படி ஒரு ஆர்பிசி இப்படி ஒரு ஆர்பிசி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆர்பிசியும் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ஆர்பிசிலையுமே சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஓ ஓவில் வந்து ஆர்பிசி செல்ஸில் ஆன்டிஜன் இருக்காது ஓகே இப்போ ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிபாடிஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போது ஒரு பேஷண்ட் ஏ இருக்காங்க அவங்களோட பிளட்டில் இப்போ பி செல்ஸ் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா பி செல்ஸை கில் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸாகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்டிபாடி பி இப்போ பியில் ஓகேங்களா பி பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு சப்போஸ் ஏ ஆன்டிஜன் உள்ள ஆர்பிசி செல்ஸ் உடம்புக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது ஏ செல்ஸுக்கு அகைன்ஸ்டாக ஸோ அதனால் ஆன்டி ஏ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் இந்த இடத்துல ஏபி குரூப்பில் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வந்து இந்த ரெண்டு செல்ஸுமே செத்துரும் செத்துச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட்டும் செத்து போயிடுவாங்க அதனால் வந்து இங்கே ஆன்டிபாடிஸ் எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அடுத்தது இங்கே இங்கே ஆன்டிஜன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அதனால் இப்போ ஏ செல்ஸோ பி செல்ஸ் எது வந்தாலுமே சரி தான் அதுக்கு அகைன்ஸ் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஆன்டி ஏ ஆன்டி பி அப்படின்ட்டு ரெண்டு இருக்குது ஓகே நோ இங்கே கொஸ்டின் வந்து யூனிவர்சல் ரெசிபியன் அண்ட் யூனிவர்சல் டோனர் ஸோ யூனிவல் யூனிவர்சல் டோனர் இங்கே என்னென்னா யாரெலாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இவங்க யாருக்கெலாம் வந்து பிளட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஓ பிளட் குரூப் அவங்க வந்து யூனிவர்சல் டோனர் அப்புறமா அடுத்து தான் வந்து யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் இங்கே என்னென்னா ஏ குரூப் ஸோ ஏபி ஸோ ஏபி ஏபி அண்ட் ஓ ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து பிளட் குரூப் உள்ள ஆட்கள்லாம் வந்து இவங்களுக்கு பிளட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ யூனிவர்சல் ரெசிபியன் ஸோ யூனிவர்சல் ரெசிபியன் யூனிவர்சல் டோனர் இப்போ இதை ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ ரோட்டில் ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அவங்களை இம்மிடியேட்டாக பிளட்டு கொடுத்தாரு ஸோ பிளட்டு கொடுத்தா அவரோட பிளட்டு என்ன தான் இருக்கும் அந்த காப்பாற்றினவரோட பிளட் குரூப் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹி இஸ் அ யூனிவர்சல் டோனர் ஸோ ஓ பிளட் குரூப்பாக இருக்கும் அடுத்தது ஆர்ஹெச் குரூப்பிங் 